Lahat tayo iisa ang ating boses. At para sa, para sa atin po ay ito po ang boses ng simbahan. Tatandaan natin, hindi po natin daladala ang ating mga sarili at tayo ay nagdahanap ng mga ngayon po, daladala mo ang boses ng simbahan. Yung puso ng simbahan ang daladala mo. Diba? Next. No resources available to conduct outreach. Totoo yan. Hindi naman lahat ng mga local government ay may pondo. Kuya, sa iyong paglalakad dito sa Laguna, masabi lang natin, sino ang may pinakamagandang TV program sa lahat ng city o municipality? Basing it on your experience. Ah. Hindi pa nakanda. Pero base sa iyong karanasan sa monitor, I will put you on the spot. But I am. <laughs> Okay. Okay. Mas maganda. Okay. Pinapakilala ko pala yung isang uh, specialist eh, ang uh, social mobilization specialist ng impact group, si Kuya Mario Artebana. Thank you. Si Kuya Mario ay tiga Laguna din. Tiga dito siya. Pangin. Pila. Ah, Pila. Okay. Sa Pila Laguna siya. Sa inyong karanasan, Kuya Mario, sa tagal mo na sa industriya ng Pilipino ng Pilipino. <laughs> Ang sa, sa Laguna, in terms of resources at LGU support to people program, ano po ang mga munisipyo o lungsod ang may maganda? Walang masa. Support the Santa Rosa. Malaki ang kanilang support na dyan. Kabuyaw. San Pedro, I don't think so. Kaya nalulog. Sigurad. Medyo problema. Well, no offense na, but medyo rin ba yung priority ng LGU ng San Pedro. As far as I can recall, in our discussion with the health personnel of San Pedro, mukhang hospital yung priority ngayon. No? So yung health, yung public health medyo kailangan pala kasi yung health medyo kasi kailangan. Well, uh, si Mayor naman when I had a chance to talk to him, susuporta naman siya. But medyo kailangan lang. I don't know, si may yung lalaki, no? Yung lalaki. Hindi yung babae na po. Oh, yung dati kausap ko yung lalaki. I don't know, yung babae ngayon. But yun nga, medyo public uh, hospital ang priority ng mayor that time. Maraming salamat. So, siguro, tingnan natin baka baka po tingnan natin yung barrier o yung ating pwede gawin hindi na tayo sa education area o kaalaman, baka pwede rin tayo mag-advocasya. Hindi po ba? Na mapigyan ng priority yung kung tuberculosis program o program ng pagkalusugan sa ating mga munisipyo. Salamat. Okay? So yung resources. Meron ako nakikita ng isang munisipyo ang kanyang budget for PDI 5,000 per year. Oo, oh, sige. May masabi lang na budget niya ay 5,000 per year. See? Ngayon, nag-react kayo. Yan ay nangyayari. Next, how about the clients, clients barriers to go to God's facility? One, preference for, for non-God's providers. Meaning, kung ako pumunta, gusto pumunta kay Dr. Romaji, private. Pwede itago niya na ako ay may TV. Okay? These are some barriers. Ang pag-alpag yung private practitioner natin ay hindi niya alam ang network na pwede mo pala siya dalhin sa dogs. 
she will manage me and I will be the one, you know, spending for my own medication or treatment. So that's the barrier. Lalo lalo na, if there is no proper networking or tapping or referral from private practitioners. Not aware of where to get proper treatment, do not know dots. Kayo ba alam nyo ang dots sa inyong munisipyo? O diba? Hindi, may mga umiilin. Dapat alamin nyo kung nasaan. Okay? Paminsan, katabi lang nun, di ba? Ano ba yung dots? Ano ba yung dots? Okay. Ah, sabi naman ng katabi mo, ay mali, ano dyan? Uh, ang pumupunta dyan ay mga... Ano ba lang? Pasensya. Ang mga pumupunta dyan ay yung mga, ano, magdalilang kalapati, mababati. Pag, ay, kung tayo dyan, kung tayo dyan. Pero may nakita ka lang doon na babae na isang isang magdalena tapos pumunta doon dali sa IMITV na brand ko na kaagad na yun ay para sa mga okay, mga sex workers. Na, nakukuha po natin ngayon. So, ano yung branding? Ah, that's yan, that's. Ah, ano yan, bar yan, restaurant. Dapat alam natin. Misperception of cost diagnosis and treatment. Again, kayo na po nakita ko sa inyo na akala nyo merong bayan. Wala pong bayan. Libre. Yung mga iba, uy, alam mo ng Pilipino, pag sabi libre, uy, libre, tara. Pag may bayan, uh, pag-isipat ko. Lagi ganun. Attitude and perceptions about the quality of health services at the public health facility. O, oh, pag publiko yan, hindi tayo, hindi tayo asikasoy dyan, punta tayo sa private. Ah, pag publiko yan, ah, maghihintay ka, pila dyan. Sobrang haba, punta tayo dun sa private, ah, asikasoy ka. Sa isang banda, may katotohanan. Pero sa isang banda, huwag natin lahatin. Kasi, marami pong mga nurse, mga doktor, ang katrabaho sa gobyerno, Katotoo naman, andun yung kaila mga puso. Huwag natin lahat eh. Baka tayo ay nag-generalize na. Okay? Kawawa naman yung ating mga ka kapatid na sila ay ang puso yung lain nandun. Do nothing but observe condition. Self-medicate. Totoo? Marami na si self-medicate. <laughs> ano lang to? Ubo. Ano binili niya? Rubitusin. <laughs> Ambroxol. Ano nga may sabi na sa akin, doktora, ang um, Broxol, 30 mg, uh, 3 times a day. O yun na lang, bibili ko ulit. Di ba? Next one, distance and loss facility, yung mga pinvention, stigma related to diagnosis. Okay? How about, it is sinasabi, private and public facilities or providers? Inadequate distribution and number of health providers to attend to presumptive tuberculosis. Which is true kulang ang ating mga health or human resources. Okay? May nakita ako sa Cebu, ang isang nurse sa isang uh, PMDT, ang kanyang hawak ay 